అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఫ్రమ్ సే ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బోన్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అండ్ దానికి సిమ్టమ్స్ ఏంటి బోన్ లో ఏంటంటే పెయిన్ విపరీతంగా ఉంటుంది టిపికలీ సార్ ఆబ్వియస్లీ సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయా లైక్ యాజ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ క్యాన్సర్ ఎనీ క్యాన్సర్ బోన్ ట్యూమర్స్ ఆల్సో బోన్ అండ్ సాఫ్ట్ ట్యూమర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ గాట్ త్రీ మొడాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి అందరికీ నమస్కారం అండ్ వెల్కమ్ టు సాక్షి లైఫ్ క్యాన్సర్ ఒక మహమ్మారి అని తెలిసినా కూడా క్యాన్సర్ కారణాలు ఏమిటో నిర్ధారణగా ఇప్పటికి కూడా ఇంత రీసెర్చ్ జరిగినా కూడా మనం చెప్పలేకపోతున్నాం అన్నది వాస్తవం అండ్ అందులో కూడా కామన్గా మనకు కనిపించే క్యాన్సర్స్ కొన్ని అయితే చాలా అన్కామన్గా మనం అంటే మనం ఎక్కువ వినని కొన్ని క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి ఉదాహరణకి బోన్ క్యాన్సర్ ఇటువంటి క్లిష్టమైన సమస్యలకి అసలు వచ్చినట్టు సంకేతాలు ఏమిటి అండ్ దానికి పరిష్కారాలు ఏమున్నాయి మెడికల్ టెక్నాలజీ ఏం చెప్తుంది వీ హ్యావ్ విత్ అస్ వెరీ ఎమినెంట్ ఆర్థో ఆంకాలజిస్ట్ అండ్ సర్జన్ డాక్టర్ కిషోర్ బి రెడ్డి గారు ఫ్రమ్ అమోర్ హాస్పిటల్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీళ్ళది సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఇదే అంశంపై దృష్టి పెడుతూ ఈ హాస్పిటల్ ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ కిషోర్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ యా సో చాలా నోబడీ కెన్ ఇమాజిన్ బోన్ క్యాన్సర్ అంటే ఎవరెవరికి వస్తుంది అసలు వస్తుందా ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుందని హౌ ప్రెవలెంట్ ఇస్ ఇట్ అండి యా సో మన దగ్గర ఇండియాలో పెద్ద డేటా బేస్ లేదండి ఆఫ్ ఆఫ్ ద థింగ్ బట్ గోయింగ్ బై ద వెస్టర్న్ లిటరేచర్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ అరౌండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ క్యాన్సర్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి బోన్ క్యాన్సర్ వస్తున్నట్టు మనకి తెలుస్తుంది వెస్టర్న్ దీని ప్రకారం సో మామూలుగా అసలు సార్ బోన్ క్యాన్సర్కి క్యాన్సర్కే అసలు మనకి తెలియదు కారణాలు ఏమిటో అంటారు ఏదో ఫ్రీ రాడికల్స్ ఆక్సిడేషన్ ఇవన్నీ విన్నాం కానీ బోన్ క్యాన్సర్కి స్పెసిఫిక్గా కారణాలు ఏంటి సార్ so uh, okay uh, this is uh, this is a long story i should say right uh, actually bone cancer rend rakal ga untayi okati primary cancer okati secondary cancer primary cancer ante swataha ga bone nunchi putte cancers primary cancers antaru secondary cancers ante vere avayaval nunchi like you know um, thyroid ankondi breast ankondi kidney ankondi lekapothe inga vere avayaval lung nunchi gaani bone ki stage stage 3 4 lo pakthay సో వాటి సెకండరీ క్యాన్సర్స్ అంటారు సో ఇందాక నేను చెప్పిన ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఆన్ ప్రైమరీ క్యాన్సర్స్ బట్ బికాస్ ఈ ఈ మధ్య కాలంలో మనకి చాలా మంది పేషెంట్స్కి ఐ మీన్ దే దే ఆర్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ అదర్ క్యాన్సర్స్ ఉండేసి దాని ట్రీట్మెంట్ చాలా ఆధునిక ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయి లైక్ ఇమ్యూనోథెరపీ టార్గెటెడ్ థెరపీ దీస్ వీటితో మనకి లాంగ్విటీ పెరిగింది అంటే క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయినా కానీ క్యూర్ రేటు పెరిగింది అలాగే లాంగ్విటీ పెరిగింది అంటే ద పేషెంట్ సబైవల్ విత్ ద క్యాన్సర్ ఆల్సో ఇవి ఇంక్రీస్ దాంతో మనకి బోన్ క్యాన్సర్స్ అంటే స్టేజ్ త్రీ ఫోర్ డిసీజెస్ కూడా పెరిగాయి సో అలాంటి కేసెస్లో సెకండరీ బోన్ క్యాన్సర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ద అంటే అంతకుముందు ఏంటంటే ఇప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి లంగ్ క్యాన్సర్స్ జనరల్గా వేరే దగ్గర అవయవాలకి పాకితే మేము అనుకునే వాళ్ళం మేము అంటే ఒక ఫిఫ్టీ ఐ వాజ్ ఇన్ ఆర్థోపెడిక్ ఆంకాలజీ నేను టాటాలో చేశాను దాని తర్వాత సింగపూర్లో చేశాను దాని తర్వాత గత సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఐఎమ్ దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్ రైట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆర్థోపెడిక్ ఆంకాలజీ so when i was training in tata that time up to uh, 2000 uh, uh, around 7 uh, uh, r time ki 7 8 r time ki me uh, uh, lung cancer with bone metastasis ante palcare and rase vallam ante palliative care inga em chesad ledu only morphine alanti dichukoni palliative care cheskovalani but endukante appudu me anukune vallam oka one year lo patient ఉండరు అని అనే ఒక అభిప్రాయం ఉండేది బట్ ఇప్పుడు వచ్చిన టార్గెటెడ్ థెరపీ అండ్ ఇమ్యూనోథెరపీ వాటితో పేషెంట్స్ ఈవెన్ విత్ లంగ్ క్యాన్సర్స్ విత్ బోన్ మెట్స్ ఎట్ డయాగ్నోసిస్ దే ఆర్ సర్వైవింగ్ ఫర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓహో సో దానివల్ల ఈ ఈ సెకండరీ బోన్ క్యాన్సర్స్ అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి రైట్ సో దాని కొరకు ఆ ట్రీట్మెంట్ కూడా మనకి ఆర్థోపెడిక్స్లో ఆర్థోపెడిక్ ఆంకాలజీలో ట్రీట్మెంట్ కూడా ఎవాల్వ్ అయింది అంటే హౌ టు ట్యాకిల్ విత్ దీస్ సెకండరీ క్యాన్సర్స్ అనేది so we'll come to the treatment part later so idi uh, idi uh, first arm second arm is the primary cancers indaka nenu cheppinattuga primary cancers ante swataha ga bone lone ochina cancers so avi three subset laga divide chesukochu okati um, below 20 years 20 to 50 years and above 50 years so below 20 years are 50% of our uh, patients are below 20 years 
సో ఈవింగ్ సార్కోమా అని చెప్పేసి ఆస్టియో సార్కోమా అని న్యూరోబ్లాస్టోమా ఇవి ఇవి బిలో ట్వంటీ ఇయర్స్ వస్తాయి మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్లో అంటే ఫ్రమ్ సే ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దెన్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ ఇష్యూస్ సాకోమాస్ వస్తాయి అంటే కండ్రాల్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ వస్తాయి దాని తర్వాత సైనవల్ సాకోమాస్ వస్తాయి దాని తర్వాత ఎంఎఫ్హెచ్ అనే క్యాన్సర్స్ వస్తాయి మ్యాలిగ్నెంట్ జీసీటీస్ వస్తాయి సో ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశాలు మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్లో వస్తాయి అండ్ థర్డ్ సబ్సెట్ దట్ ఈస్ అబౌవ్ సే ఫిఫ్టీ ఆర్ సిక్స్టీ ఏజ్ గ్రూప్లో వచ్చేవి కామన్గా కాండోసార్కోమా అనే క్యాన్సర్స్ మల్టిపుల్ మైలోమా అనే క్యాన్సర్స్ అండ్ తర్వాత మెటస్టైసిస్ అంటే సెకండ్ క్యాన్సర్స్ అని చెప్పాను కదా అదే ఆ ఎండ్లో వస్తాయి నా కమింగ్ టు యువర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ అగైన్ ఈ సెకండ్ క్యాన్సర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఎందుకంటే అన్ని శరీర భాగాల్లోకి వెళ్ళినట్టు ఇందులో కూడా కరెక్ట్ సో అది సెకండ్ క్యాన్సర్స్ ప్రైమరీ క్యాన్సర్స్ ఏమో ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఒక ఒక సెల్స్లో మ్యూటేషన్స్ వల్ల అవుతాయి అవును ఆ మ్యూటేషన్స్ ఎందుకు అవుతాయి అనేది దేర్ ఇస్ నో రీజన్ కరెక్ట్ దెర్ ఇస్ నో రీజన్స్ దే ఆర్ స్పెక్యులేటెడ్ అండ్ రీజన్స్ లైక్ ఇప్పుడు బిలో ట్వంటీ ఏజ్ గ్రూప్ అని చెప్పాను కదా వాళ్ళకి కామనెస్ట్ హిస్టరీ ఏముంటుంది అంటే మా వాడు లేకపోతే మా పిల్లవాళ్ళు ఆడుతున్నారు ఏదో బాల్ వచ్చి తగిలిందనో లేకపోతే బెంచ్ తగులుకున్నదనో దాని తర్వాత నొప్పి స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత వాపు వచ్చింది దాని తర్వాత తోంపించామనో అట్లా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంజురీ అది ఇంజురీ ఈజ్ నాట్ ద రీజన్ ఇంజురీ వల్ల స్పెక్యులేటెడ్ థింగ్ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న టిష్యూ ఎక్కువ టిష్యూ అంటే బోన్ కానీ లేకపోతే బోన్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న టిష్యూ కానీ ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతాయి దే రెప్లికేట్ మోర్ అప్పుడు మ్యూటేషన్స్ వస్తాయి అనేది ఒక థీరీ సో ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఆటో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అంటారు ఇట్స్ నాట్ ఆటో ఇమ్యూన్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అబరేషన్ ఇన్ ద రెప్లికేషన్ ఆఫ్ సెల్ అబరేషన్ కరెక్టే బట్ ఇన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ బోన్ క్యాన్సర్ అది క్యాల్సిఫికేషన్ జరుగుతుంది అనుకోవాలా సో అగైన్ క్యాల్సిఫికేషన్ జరిగితే దాని దాని ఆసిఫికేషన్ అంటాము సో ఆసిఫికేషన్ జరిగితే దాని ఆస్టియో సార్కోమా అంటాం ఈవింగ్ సార్కోమా ఈజ్ బోన్ మ్యారోలో రిప్లికేట్ చేస్తే దాని ఈవింగ్ సార్కోమా అంటాం అది చాలా కాంప్లెక్స్ కదా సార్ దట్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ అడ్వాన్స్ అది కామన్ మన ప్రేక్షకులకి ప్రాబబ్లీ దే నాట్ దే మే నాట్ అండర్స్టాండ్ దీస్ అంత ఎక్స్పోజర్ లేదు ఇలాంటి విషయాలు రైట్ సో Uh, it's more technical right now coming to the other part mm. why i'm uh, i mean just i wanted to continue this topic is konni families lo there are something called p53 gene a mm. gene run outundi a run ainappudu then they are prone to having more bone cancers as well as uh, some other cancers also so very rare but that has to be taken into consideration right. ఇప్పుడు సమ్ ప్లేసెస్ where there is a say, nuclear exposure ankonde like you know in, in japan akkada because of radiation uh, they have more bone cancers mm-hmm. and also some patients wherein there is a radiation for some other uh, reason vaala kuda long term lo bone cancers ante aa area lo radiation radiation induced sarcoma oka entity undi dan valla kuda vache avakasam untadi so uh, uh, and uh, this is one part of it second part entante konni konni saal maamul kanithilu untai maamul kanithi ante b9 tumors maamul kanithi ani general ga mana anta untam so ee maamul kanithi like uh, uh, enchondromas kontha mandiki chinna uh, chinna swellings vastu untai bones lo dani enchondroma antam ledante uh, 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 osteochondroma antam ivi at uh, uh, avi normal tumors eh? but some of them can get turned into cancer when they reach at the age of around 30s 40s so janga ilanti kanithulu nene evaithe rendu cheppano osteochondroma and enchondroma ne avi avi skeletal maturity tarvata grow avu oho if they are growing after skeletal maturity then we have to consider that probably they are getting not here or they, they are getting more aggressive mm-hmm. and andukane si vaatni jagrataga manam manam investigate chesi danni dan batti treatment iskovali manaki common ga జెనెటిక్ కాజెస్ కొన్ని మీరు అన్నట్టుగా లైక్ ఇన్ ఆల్ క్యాన్సర్స్ ఇక్కడ బోన్ క్యాన్సర్ కి పీ ఫిఫ్టీ త్రీ అనే ఒక జీన్ ఉంటే ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నారు అండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాన్సర్స్ లో బోన్ క్యాన్సర్ అంత ప్రెవలెంట్ గా ఉందన్నారు అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ అని చెప్పి చెప్పారు సార్ సో ఇప్పుడు ఉన్న దీనికి అసలు బోన్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అనడానికి సిమ్టమ్స్ ఏంటి అగైన్ లెట్స్ డివైడ్ మస్కులోస్కల్టల్ ఐ షుడ్ నాట్ సే ఓన్లీ బోన్ క్యాన్సర్ మస్కులోస్కల్టల్ యా సో మస్కులోస్కల్టల్ నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఒకటి ఎముకలలో లేదా ఎముకలు కండ్రాలు అండ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న టిష్యూలో వచ్చే క్యాన్సర్స్ అన్నింటి మస్కులోస్కల్టల్ అంటారు సో ఈ వీటిని అంటే ఎందుకంటే కామన్ పబ్లిక్కి స్వెల్లింగ్ వస్తుంది వాళ్ళకి బోన్ తెలియదు లేదా కండ్రాలు తెలియదు స్వెల్లింగ్ అనేది వస్తుందని తెలుసు నొప్పి వస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది సో
సో ఇలాంటి పేషెంట్స్కి ఒక బోన్లో ఉంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ పెయిన్ ఉంటుందండి జనరల్గా సో పెయిన్ స్వెల్లింగ్ అండ్ చిన్న ఇంజురీస్ ఏదైనా స్ట్రెయిన్ అయినా ఇంజురీ అయినా లేకపోతే నడుస్తూ ఉంటారు సడన్గా ఫ్రాక్చర్ అవుతాయి లేదంటే చిన్న ట్రిప్ అవుతారు అప్పుడు ఫ్రాక్చర్ అవుతాయి బోన్ ఈజ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద బాడీ అంత అంత చిన్నగా చిన్న చిన్న దెబ్బలతో ఫ్రాక్చర్ అవ్వవండి ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యాపనింగ్ దెన్ దేర్ ఈస్ సమ్ ప్యాథాలజీ ద సో ఈ త్రీ పెయిన్ స్వెల్లింగ్ అండ్ ఫ్రాక్చర్స్ ఫర్ ట్రివియల్ ఇంజురీస్ సో ఈ త్రీ థింగ్స్ ఆర్ కామన్ థింగ్స్ విచ్ వీ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ కమింగ్ టు సాఫ్ట్ ఇష్యూ సార్కోమాస్ ఆర్ సాఫ్ట్ ఇష్యూ క్యాన్సర్స్ ఆర్ ట్యూమర్స్ దాంట్లో ఏంటంటే పెయిన్ తర్వాత వస్తుంది ఫస్ట్ స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది పెయిన్ తర్వాత వస్తుంది అండ్ తర్వాత అది కూడా ఎరోషన్ ఇప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్ ఏదైనా నరాల దగ్గర ఉంటే ఆ నరం మీద సిమ్టమ్స్ కానీ లేకపోతే బోన్ మీద ఉంటే బోన్ మీద సిమ్టమ్స్ కానీ అయ్యి రావచ్చు వై ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెన్ బోన్ అండ్ సాఫ్ట్ ఇష్యూ అంటే బోన్ బోన్లో ఏంటంటే పెయిన్ విపరీతంగా ఉంటుంది సాఫ్ట్ ఇష్యూలో అంత ఉండదు స్వెల్లింగ్ ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత పెయిన్ వస్తుంది కరెక్ట్ రీజన్ ఈజ్ బోన్ అనేది టైట్ కంపార్ట్మెంట్ అక్కడ సెల్స్ రెప్లికేట్ అవుతూ ఉంటే అండ్ ట్యూమర్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు ప్రెషర్ పెరుగుతుంది ప్రెషర్ పెట్టినప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది ఫస్ట్ సో పెయిన్ బికమ్స్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ద స్వెల్లింగ్ సాఫ్ట్ ఇష్యూలో ఏంటంటే ఎలాస్టిసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సాగుతుంది కదా సాగుతున్నప్పుడు స్వెల్లింగ్ పెరుగుతుంది దాని తర్వాత పెయిన్ అనేది వస్తుంది అందుకనే మనకి సాఫ్ట్ ఇష్యూ ట్యూమర్స్ అనేవి లేట్ ప్రెసెంటేషన్స్ ఉంటాయి మా దగ్గరికి ఓ రైట్ 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 ఎందుకంటే చాలా ఉన్నదండి ఉన్నది ఒక మూడు నాలుగు నెలల నుంచి భరించుకుంటారు కూడా టిపికలీ అది ఎంత ఇదిగా ఉండదు కదా ఇట్ డజంట్ ఇంట్రూడ్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ డైలీ వర్క్ కరెక్ట్ ఈ క్యాన్సర్స్ వచ్చినట్టు మనకి తెలుసుకుని మన రియాక్ట్ అయ్యి ఆంకాలజిస్ట్ ని సంప్రదించే లోపు దాదాపు సెకండ్ థర్డ్ స్టేజ్ కి వచ్చేస్తుంది అనుకోవచ్చా యా సాఫ్ట్ ఇష్యూ ట్యూమర్స్ లో చాలా ఇవి ఎక్కువ బోన్ యా అంటే లేట్ ప్రజెంటేషన్ ఆర్ లేట్ కమింగ్ టు ద డాక్టర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ బోన్ ట్యూమర్స్ ఎస్ ఈ మధ్య అవేర్నెస్ ఇప్పుడు నేను టూ థౌజండ్ నైన్లో హైదరాబాద్కి వచ్చాను అప్పటి నుంచి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను చెప్పినట్టుగా అప్పుడైతే అవేర్నెస్ చాలా తక్కువ ఉండేది అసలు ఈ బ్రాంచ్ ఇదేంటి అనేది అవేర్నెస్ తక్కువ ఉండేది కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ హోల్ టీమ్ Uh, of talking to the physicians doctors orthopedic surgeons and the common public in general awareness aithe kachithanga perigindi so now people are aware that you know and with the technology also ipudu anta uh, it's a click of a button that we get to know a lot of knowledge mm-hmm. so dan valla kuda a uh, lot of people are uh, coming to us a little bit early only and uh, thankfully you know right typically sir obviously same uh, treatment protocols untaya like as in any other cancer because మరి బోన్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్ ఇష్యూ అంటే కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు రేడియేషన్ కీమోథెరపీ ఎంతవరకు వర్క్ అవుతాయని చెప్పి బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాక్చువల్లీ బోన్ అండ్ క్యాల్సిఫికేషన్ మనం మాట్లాడాం అండ్ బోన్ మ్యారో నిజంగానే సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయా సార్ సో ఎనీ క్యాన్సర్కి యాజ్ యాజ్ విత్ ఎనీ క్యాన్సర్ బోన్ ట్యూమర్స్ ఆల్సో బోన్ అండ్ సాఫ్ట్ ఇష్యూ ట్యూమర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ గాట్ త్రీ మొడాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి సర్జరీ కీమోథెరపీ అండ్ రేడియేషన్ నా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ త్రీ ఒకటి మన లోకల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అంటే ఒక దగ్గర ఉన్న డిసీజ్ని కంట్రోల్ చేయడం సర్జరీ అండ్ రేడియోథెరపీ చేస్తుంది సిస్టమిక్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ని అంటే వేరే దగ్గరికి అవయాల్లో పాకే డిసీజ్ని అరికట్టడానికి లేకపోతే స్లో డౌన్ చేయడానికి కీమోథెరపీ ఉంటుంది లేదా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమిక్ థెరపీ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఇమ్యూనోథెరపీ టార్గెట్ థెరపీ ఆర్ కీమోథెరపీ సో ఆల్ దాట్ కమ్స్ అండర్ దాట్ కేటగిరీ బోన్ క్యాన్సర్లో అగైన్ నాట్ ఎవ్రీ క్యాన్సర్ హెస్ గాట్ నీడ్స్ ఆల్ ద త్రీ ట్రీట్మెంట్ యూనో ఇప్పుడు ఆస్టోసార్కోమా అనే క్యాన్సర్ అనుకోండి దానికి కీమోథెరపీ అవసరము సర్జరీ అవసరం ఇట్ డజంట్ రెస్పాండ్ విత్ రేడియేషన్ అంటే రేడియేషన్ మనం ఓన్లీ యాజ్ ఎ డెస్పరేషన్ మెషర్ వీ గివ్ లైక్ ఏది ఇంకా మనం సర్జరీ చేయలేము ఏం చేయలేము అంటే అప్పుడు మనం రేడియేషన్ ఇస్తాము జస్ట్ ఫర్ పై పెయిన్ కంట్రోల్ బట్ జనరలీ ద సెల్స్ డోంట్ రెస్పాండ్ ఈవింగ్ సార్కోమాకి ఆల్ ద త్రీ రెస్ అంటే ఇట్ రెస్పాన్స్ టు ఆల్ ద త్రీ అండ్ ఇట్ నీడ్స్ ఆల్ ద త్రీ అది అండ్ ఈవింగ్ సార్కోమాలో కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం సర్జరీ చేసిన తర్వాత రేడియేషన్ అవసరం పడదు బట్ కీమోథెరపీ అండ్ సర్జరీ ఆర్ ప్రైమరీ ప్లస్ మైనస్ రేడియేషన్ అవే అదే మనకి కాండ్రోసార్కోమా అనుకోండి ఓన్లీ సర్జరీ దేర్ ఇస్ నో కీమోథెరపీ దే